Bonjour amis Winties et bienvenue un semaine de plus à la chaîne. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je suis content, je suis un peu triste, mais content en même temps, c'est un sentiment un peu confus pour moi. Aujourd'hui, c'est la fin de l'aventure et le début d'un autre, parce qu'il y a 8 mois, on a eu des petits chiots et on a fait une grosse famille. Et encore aujourd'hui, on a des petits bébés avec nous, mais aujourd'hui, c'est la fin. Et ouais, aujourd'hui, notre famille se décompose. Il va commencer une nouvelle aventure pour amener ses bébés jusqu'à Europe, jusqu'à France, jusqu'à bout. Moi, c'est Mia, et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer des gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait, mais au moins, on va rigoler un peu. Après avoir croisé l'Iran avec 12 bébés, on a réussi à en laisser 4 là-bas dans deux familles différentes euh, avant de traverser vers la Turquie avec encore 8 bébés. Ces 8 bébés, euh, pendant les derniers mois, c'était assez compliqué de les donner, mais on a quand même réussi à en donner 5 et actuellement il nous en reste encore 3. Ces 3 derniers mois, c'était vraiment euh, juste impossible parce que les bébés deviennent de plus en plus grands et on se rend compte que c'est vraiment ultra galère pour nous en Turquie de les, de les donner. Donc on s'est dit que notre meilleure chance c'était d'essayer d'arriver en Europe et pouvoir trouver des merveilleuses familles pour notre petit bébé en France. Donc de ces trois bébés, je vous ai dit déjà il y a quelques semaines que je vais garder un, la petite Nahan qui va rester avec moi. Et du coup Asadi et Tofu, ils vont avoir l'aventure de sa vie. Ils vont croiser la Turquie, les Balkans, la Grèce, l'Italie pour arriver jusqu'en France. Donc maintenant les amis, on a besoin de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui veut un chien, qui l'aimerait en adopter un, qui veut nous donner un coup de main pour le garder jusqu'à qu'il trouve une nouvelle famille, qui savent quelqu'un qui a un terrain, qui est malheureux parce qu'il n'a pas de compagnie, on en a à Sadi et Tofu qui sont vraiment des chiens incroyables, ils sont super sociaux, ils s'entendent avec les chats, avec les enfants, ils adorent les familles, ils adorent se balader, ils sont super sages, ils dorment super bien, ils cassent rien, ils sont gentils, ils sont géniaux. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, ça nous ferait tellement plaisir. Mmh. Comme on a dit, il vous a dit avant, notre visa, il arrive dans trois semaines à la fin. Et on, à ce moment-là, on voit mal de continuer les voyages avec tous les chiens. Parce que là, c'est plein été. Le camion, il n'est pas très grand. Les chiens, ils sont grandis beaucoup. Et du coup, malgré que le camion, il est grand, la place, elle est assez réduite pour eux. Il fait chaud. Et du coup, voyager avec eux, on le voit mal. Surtout que les pays là où on va en direction, ce pas des pays là où les animaux de compagnie, surtout les chiens, sont les... Meilleur accepté, on va dire. Donc on a pris la décision assez vite. Donc on a décidé de poser une annonce et tenter notre chance sur des groupes Facebook de ce qu'ils appellent le carpooling. Donc c'est l'autopartage de voitures pour faire des longs trajets. Et franchement, on n'y croyait pas spécialement parce que bah parce qu'il y a un chien, parce qu'on est en Turquie. Du coup, il y a beaucoup de Turcs qui font le trajet. Mais est-ce qu'ils auraient accepté qu'on mette un chien avec nous pour le trajet C'était pas forcément sûr. Mais bon, on a tenté le coup, j'ai mis sur deux ou trois groupes. Et incroyable, ça a été partagé à peu près 1700 fois en l'espace de 4 jours. Donc euh, ceux du groupe Facebook, si vous regardez ça, bah, on vous remercie du plus profond du cœur, on s'y attendait vraiment pas. Comme par hasard, j'ai reçu un message sur Facebook d'une personne que j'ai rencontrée sur la plage, là où on est actuellement, qui est prof de français dans la ville d'Izmir, et à qui le message est arrivé. Et du coup, elle m'a écrit, elle m'a dit « Oh, je suis tombé sur ton message, j'ai pas réussi à le croire et tout, donc écoute, moi je fais le trajet. » Si tu veux, on peut le faire ensemble. Franchement, la Providence, c'est trop, trop cool. Donc aujourd'hui, là maintenant, ça va être notre dernière balade officielle avec tous les chiens. La chose c'est que comme c'était un retrouvaille des dernières minutes, bah, on ne sait pas trop comment on va arriver de fétiller la honne jusqu'à Izmir, parce que c'est plus ou moins 4 heures de route et nous on ne voit pas faisable de voyager avec tous les chiens dans le camion. Donc le camion il va rester ici. 
On est en train de voir si est-ce que dans la plage, maintenant qu'il y a beaucoup de monde, comme c'est des fêtes en Turquie, il y a quelqu'un qui va vers Izmir, ou si on peut louer en voiture, ou on trouve un taxi qui peut nous amener là-bas avec les deux chiens. Sauf que, comme je viens de vous dire, en Turquie, c'est la fête de Bayram, donc tout est fermé, tout le monde il est en vacances et c'est vraiment compliqué. Ce sont à avoir 30 minutes pour faire un balise pour changer de continent. Je sais que je vais oublier tout, donc je vais prendre juste ce qu'il me faut pour survivre et après on verra ce qui se passe. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que ça sent à faire cette aventure folle que tu n'as jamais fait avant Je sais pas, le stress. Parce que ça c'est la classe des choses que moi j'ai ferais, mais pas les classes des choses que tu ferais toi. Non, mais bon on n'a pas le choix. L'aventure les... ne pouvait pas se terminer différemment je pense. Par la plus grosse aventure de tous ces huit derniers mois. Tout à fait comment Ça va. Je suis juste stressé pour mes affaires, mais ça va. T'es nerveux Ça va. Pas, pas tant que ça, mais ça va aller. T'as peur Ça va. Je vais juste le faire, juste avec que ce soit fini. Là, c'est le moment. Comment ça va Ça va. Ça Non, non j'ai pas de place. Allez, cogerlo. Tu vas regretter après. On a réussi à choper un taxi qui va nous coûter 4000 dirhams, que c'est le alentour de 200 euros pour aller jusqu'à Izmir. Ah. Ça va Elles vont bien. Elles vont bien. La voiture est un peu chaud, mais ça va. Elles sont vraiment super calmes. Elles pleurent pas. Elles, elles bougent un petit peu, mais tout va bien. Et ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour moi. Ce début de voyage là, mais, mais ça va aller. Il nous reste encore à peu près 2h, heures, 2h30, deux heures 3 heures de route. On va faire encore un arrêt pour manger et pour ressortir les louloutes. Et, et voilà, c'est le début du voyage. <rire> C'est le début du voyage. Azadi, Azadi, comment est-ce que Comment est-ce que ça va derrière dans le coffre Ça va bien Ou Azadi Et toi, te fou, comment ça va Comment ça va, mort Ça va bien oh, On va traverser un continent. Oh là là, on va traverser un continent, les amis. Nous sommes super mal d'avoir laissé Mia toute seule. Parce que la euh, derrière n'est pas souvent se parler là depuis ses derniers voyages. Et c'est jamais facile, ça arrivait peut-être une fois seulement. Et... Je, sais que ça bien... je sais que ça va bien se passer parce que c'est un grand aussi. Et que s'il y en a un qui a plus besoin de quelqu'un, c'est moi qu'elle. Mais... Mais ouais, ça reste pas facile quand même. Donc d'ici, à moi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien se passer pour toi. Eh ben, Izmir, euh, tout va bien, les ludus vont bien. Hey, hola. Ça va Là, je suis en train d'attendre le début de la deuxième partie du voyage, ça veut dire avec euh, la personne avec laquelle je vais faire le trajet, retour jusqu'à la France, qui s'appelle Elodie. Elle devrait arriver dans pas très longtemps. Donc, je, on va aller certainement promener les chiens, faire euh, la rencontre de ses chiens à elle, parce qu'elle a aussi deux chiens, euh, parce qu'on va passer pas mal d'heures ensemble, donc il euh, faudrait que ça se passe bien. Voilà, je veux la like je voyage. Juste un sac pour moi et un sac pour euh, les louloutes, pour manger, pour boire. Mais voilà, pour l'instant, première partie du voyage s'est bien passée. Donc on va voir pour la deuxième partie du voyage. Et la traversée de la frontière de la Grèce ce soir. On est en train de faire les présentations là pour le voyage. Parce que du coup, on va voyager tous ensemble avec ce gros... Euh, comment ça s'appelle déjà Dog argentin, qui est super gentil. Et cette toute petite... Je sais pas comment c'est. Quoi Eh hey, Oh là là, quelle tête <rire> C'est énorme Oh les chats 
Ali. Ali kan? <rire> on va dormir un petit peu et on va reprendre la route à peu près vers 2h du mat, donc dans 6h je crois. Les chiens ont trop peur de l'escalier. Mais c'est parce que c'est la première fois qu'ils rentrent dans un immeuble, mais ça va, je pense. Tu vois Allez, vas-y. Allez. Avec la nourriture, c'est plus facile, hein Oui, bien. Et viens, non, non, dedans. À qui vient Allez, viens. Viens, mais tu peux manger tout. Oui, bien. Oui, bien. Allez, viens. Allez, viens. Oui, bien. Bravo. Bien joué. Ça va, première fois dans l'appartement Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bien joué. Bon, il est 3h du matin. On a fait une petite... Euh, on a dormi un petit peu. J'ai dormi, je crois, 2h, heures, 3h. Heures. Je suis fatigué. <rire> J'en peux plus, déjà. Euh, on fait une petite balade avec les chiens. Et après, on prend la route, direct, jusqu'à Ipsala. On aura 6 heures de route pour la première partie du voyage. Donc voilà le véhicule dans lequel on va faire 3000 km. Il est à peu près, je sais pas quelle heure, 8h du mat. On a roulé depuis, depuis 3h du matin avec Elodie qui est là. <rire> Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas monté, montré plus tôt. Elle ne voulait pas trop apparaître la caméra. Il nous reste encore une heure et demie pour arriver à la frontière de la Grèce. Donc là, ce sera la petite pause, euh, la petite pause balade pour les chiens, pour nous. Il fait frais, c'est vraiment cool. Les chiens sont super bien dans la voiture. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Même si elles sont un peu serrées, elles dorment bien, elles, elles sont vraiment au top. Bientôt la fin, espérons, de cette deuxième partie du voyage euh, qui, est, qui se terminera avec la traversée de la Grèce. Bon, première étape passée, on, est, on a fait toutes les formalités en Turquie. Donc on va officiellement sortir de Turquie dans euh, 20 mètres. Et après, on sera en route pour la frontière grecque. Donc on va croiser les doigts, dit. On va croiser les doigts. <rire> Officiellement, on commence la deuxième, euh, troisième partie du voyage pour moi. Et deuxième pour Tom. Deuxième pour Tom. <rire> Donc on est rentré en Grèce, tout s'est bien passé, super cool. Les Turcs et les Grecs étaient vraiment au top. Et donc là, direction le ferry pour rejoindre l'Italie, un petit peu en speed. On a à peu près 800 km à faire pour rejoindre le ferry, sauf que, sauf que ouais, on est un peu short niveau temps. Mais, mais voilà, on est trop content, on est en Europe. Zadi, t'es en Grèce, Zadi T'as été en Turquie, t'as été en Iran, t'as été en Irak, maintenant t'es en Grèce. Ça t'a fait quoi Oh, toi t'es pas content d'être là. Hein toi t'es pas content d'être là, hein t'es fou. T'es fou. <rire> Le ferry a été booké, euh, ça va nous coûter 240 euros pour la voiture, les chiens et nous. Euh, là, il faut qu'on aille chercher des muselières parce qu'il faut mettre une muselière et la boutique ferme dans 20 minutes. Donc on va y aller un peu en speed. Bon, ça commence à être un petit peu long, mais dans deux heures, on arrive... Euh au ferry et du coup cette troisième partie du voyage sera terminée et on commencera la quatrième partie qui est l'arrivée en Italie. Euh, le voyage se passe bien jusque là, les chaînes commencent à être un peu fatiguées mais, mais elles tiennent le coup, elles sont trop bien, franchement elles sont trop gentilles, elles, euh, elles sont top, franchement je, elles sont trop bien. <rires> On a été séparés, <rire> moi il faut que je rentre à pied, je sais pas si je suis au bon endroit. Elle est rentrée avec la voiture euh, et les chiens. Moi il faut que je cherche le terminal 1 là. On est un peu à la bourre, le ferry part dans 30 minutes, on devrait déjà être dedans normalement. Et voilà notre ferry, c'est énorme Je la retrouve parce que... In 200 meters. You will arrive at your destination. Head west, then take the ferry. Take the ferry. Maintenant, il faut que je la retrouve parce que là, on a été séparés et il y a que des voitures, mais je la vois pas. Je sais, je sais 
sais pas où elle est du tout. J'ai préparé la muselière parce qu'il faut mettre la muselière peut-être dans le ferry. Donc pour l'instant, elles l'ont juste en décoration, mais on verra, elles n'ont jamais mis de muselière de leur vie. Donc j'espère que ça va aller, elles vont pas être trop en stress. Ça y est, il y a le ferry qui arrive, super fast. On devrait arriver demain à 9h du matin, je crois. Allez, allez, vamos. Petit conseil, si vous montez sur un bateau, un ferry avec vos chiens, euh, soyez sûr de pouvoir les porter parce que les nôtres, ils ont eu peur des escaliers. Du coup, je devais en attacher une en bas, le monter, la monter avec l'escalator et après, je devais l'attacher là-haut et redescendre pour récupérer l'autre. Mais ouais, donc euh, pensez bien à avoir des chiens que vous pouvez porter, sinon c'est compliqué. J'ai trouvé un coin super tranquille où il n'y a personne. Il est 5h du matin, on a plutôt pas mal dormi. Moi j'avais mon petit euh, matelas de yoga qui est en fibre de bambou. Et franchement ça va, il n'a pas fait froid, j'ai même eu trop chaud dans le sac de couchage qu'Elodie m'a donné. Les chiens sont encore en train de dormir. On a encore 4 heures de voyage jusqu'à arriver à Bari en Italie. Les chiennes sont juste des anges, c'est incroyable. Elles, sont, elles dorment, elles sont bien, elles ne elles pleurent pas, elles ne parlent pas, elles sont juste trop bien. Franchement, Azadi, elle a dormi à côté de moi. Tofu aussi à ma tête, mais Azadi, elle est venue me faire des câlins. Franchement, c'était... Je ne pensais pas que ce serait aussi facile de voyager avec elle. Mis à part la petite euh, histoire avec les escaliers qu'elles n'ont pas voulu monter, euh, tout le reste est super bien passé. Franchement, j'ai... Chapeau. J'ai vraiment de la chance d'avoir des chiens aussi cool avec moi. Ça y est, on arrive dans la ville de Bari en Italie, donc c'est tout au sud de l'Italie. On doit rouler jusqu'à Milan pour la quatrième étape de ce voyage, fantastique. Bon, je ne sais plus combien de temps arrêt sur ce trajet vers Milan. Il nous reste encore euh, environ 2-3 heures de route, donc 2 à 300 km. Mais on va faire une grosse pause là de 30 à 45 minutes, je pense, le temps de recharger un peu mon ordi, mes téléphones et tout ça pour pas que je sois... Euh, euh, pour pas que je sois à poil ce soir parce que ce soir je dois hey, non, non, non. parce que ce soir je dois dormir à la gare de Milan jusqu'à demain matin euh, pour prendre un train pour rejoindre la ville de Nice c'est là où notre che... nos chemins vont se séparer avec Elodie on a mangé nos deux premières pizzas italiennes d'autoroute mais c'était vraiment trop bon franchement ça faisait super plaisir de manger une pizza italienne dommage qu'on traverse le pays un petit peu vite mais c'est cool ça se passe bien les italiens aiment bien les chiens on a dépensé, le prix de l'essence ici c'est abusé, c'est 2 euros le litre quasiment, 1,90 euros je crois. Donc euh, bon, ça fait mal aux fesses, mais ça va. Franchement, je suis impressionné comment elles sont calmes, je ne pensais pas. Elodie aussi, elle n'arrive pas à y croire, parce que c'est leur premier gros voyage et franchement, elles dorment toute la journée. Elles sortent faire pipi, caca, elles, euh, franchement, au top. C'est Tofu et Azadi, bien joué. Vraiment des chiens faciles à, faciles à tramoler. Même dans le ferry, elles ont dormi toute la nuit. Et c'est cool parce que je m'imaginais déjà que ça allait être super compliqué, parce que c'est normal. Mais en fait non, tout allait bien. Alors, on est à la gare de Milan, on va aller promener un peu les chiens. Ensuite, je vais aller acheter mon billet, j'espère que c'est encore ouvert. Et je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les chiens, s'il faut payer ou quoi que ce soit, donc je vais voir, je vais vous dire. En tout cas, je suis exténué, il nous reste encore 9 heures à attendre pour le train. Donc euh, voilà, on va trouver un endroit où se poser. En face, il y a une grande place, un petit peu sécurisée par des militaires apparemment. Je pense qu'on va attendre là-bas. Et en tout cas, la ville de Milan, incroyable. Je crois que c'est une des plus belles villes d'Europe que j'ai jamais vues. Parce qu'il y a des arbres partout, l'architecture, elle est juste ouf. La gare de Milan, les amis po, po, po. Bon, les petites sont un petit peu stressées de la gare. <rire> Elles ont, aboyé sur, euh, elles ont aboyé sur des gens qui s'approchent un petit peu trop près. Mais ça va, elles sont cool. Du coup, les gens, ils ont peur de venir me voir, donc c'est bien. 
Il y a plein de vendeurs à la sauvette. Et la billetterie est fermée, donc je vais devoir acheter mon ticket sur euh, Trainline. Euh, je peux pas choisir les chiens dedans, donc euh, je vais prendre le billet et puis après j'entrerai avec euh, l'entrée, on verra ce qui se passe. Mais normalement c'est gratuit, mais je sais pas si c'est un chien par personne ou on peut aller jusqu'à deux chiens. Donc on verra. En tout cas, il y a plein de gens bizarres à la gare de Milan. Mais heureusement, j'ai mes deux petits bergers d'un atelier avec moi, donc je pense que ça va aller. Bon, on dirait que la partie du voyage la plus intéressante a commencé. <rire> c'est la dernière partie, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième partie, je ne sais plus maintenant, j'ai perdu le compte. Mais en tout cas, c'est l'attente à la gare de Milan, plus le train demain matin à 7h10 environ, si je prends mon billet, et l'arrivée à Nice. Donc, pour l'instant, c'est cool, mais bon, il y a 9 heures d'attente. Les chiennes sont un peu stressées parce qu'elles n'ont pas l'habitude de voir autant de monde. Il y a beaucoup de gens différents aussi de ce qu'ils ont l'habitude de voir, avec des chapeaux, avec des trucs euh, un peu stylés. Franchement, les Milanais sont super, super stylés, ils s'habillent super bien, mais ça les stresse de ouf. Il est 3h15 du matin, je suis en train de m'endormir, mais ce ne serait pas une bonne idée de dormir là maintenant. Mais là, ça commence à être un peu dur. Là, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment un peu dur. Ça y est, le soleil s'est levé, on a passé cette nuit dehors devant la gare de Milan. Euh, on avait trouvé un petit coin extérieur où il y avait quelques gens qui sont passés mais heureusement les chiens m'ont laissé personne s'approcher de moi de moins d'un mètre donc c'est cool, je n'ai pas été embêté. Le train est à 7h donc il nous reste encore, il est 5h30, 6h, il nous reste encore 1h, 1h, 1h30 à peu près avant de prendre le train. Et ensuite euh, voilà quand on va voir l'entrée dans le train, je ne sais pas si je pourrais le filmer parce que j'ai les mains un peu prises mais je pense qu'elles ne vont pas rentrer dans le train facilement, il va falloir que je les porte. Donc ça, ça sera la, <rire> la prochaine aventure. On laisse les oiseaux tranquilles. Allez. Vamos, on est les amis des oiseaux. Allez. Muy bien. Muy bien les amis, muy bien. Le billet de train pour euh, revenir en France va me coûter 42 euros. Et les chiens, normalement, c'est gratuit. Je ne suis pas sûr à 100% parce que j'ai pris avec l'application Trainline. Je prendrai le billet des chiens à l'intérieur du... du train. Je commence à être grave, 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 grave épuisé. Vraiment, j'ai dormi deux heures hier. Je ne vais pas réussir à dormir maintenant. Euh, donc, j'ai hâte que ce voyage se termine. Normalement, il ne reste plus beaucoup là. Donc, euh, voilà. Mais je suis soulagé, mine de rien, même si on n'est pas encore arrivé. Parce que le plus dur, je pense, est derrière nous. Et voilà, ces chiens, ils ont fait tout sauf l'avion. <rire> Comme c'est cool. Ils ont fait la voiture, ils ont fait le taxi, ils ont fait le scooter, ils ont fait. Ils auront fait le ferry, ils auront fait tout et il restera plus que... Et maintenant ils vont faire le train et il restera plus que l'avion et ils auront voyagé par tous les moyens de transport possibles et imaginables. Et ce qui m'a marqué de cette journée en Italie, de cette traversée d'Italie, euh, le prix, les prix des, de la nourriture, le prix des cafés, le prix de tout ça, c'est juste abusé. Le, dans le ferry, le café c'était 4 euros. J'ai pris un sandwich parce que j'avais trop faim, ça m'a coûté peut-être 7-8 euros. Euh, c'était juste abusé. Franchement, les stations service, euh, un paquet de bonbons de taille moyenne, c'était 3 euros. Les cafés, c'était 2 euros. Les parts de pizza, c'était minimum 5 euros, même si c'était des grosses parts. Je viens de payer deux pizzas à peu près 16 euros. Deux parts de pizza. J'espère qu'elles sont bonnes, hein, franchement. Ces deux pizzas sont les pizzas les plus chères que j'ai jamais vues de ma vie. Les plus chères de ma life. 7 euros la pizza, 7,40 euros la pizza. C'est abusé. <rire> J'aimerais bien être en Turquie là. Ça me manque les prix turcs là. Je sais pas combien j'ai dépensé juste en pizza aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça. Donc j'ai grillé un petit budget là en l'espace d'une journée. Donc là maintenant je vais faire attention. J'achète plus rien dehors. Je fais vraiment gaffe à dépenser euh, intelligemment. Et voilà, les pizzas étaient vraiment bonnes. Même celles qu'on a prises sur l'autoroute. Franchement, c'était un plaisir de les manger. La pizza italienne. Dommage, j'ai pas pu manger chez un vrai traiteur. Mais en tout cas, on a réussi à se manger quand même trois parts de pizza chacun avec, euh, avec Elodie. Donc euh, voilà, je suis très content qu'on ait au moins pu goûter à ça de l'Italie. On est dans le train les amis, la première fois le train. Qu'est cool, qu'est cool. On dirait qu'il y en a qui ont un peu peur des escaliers, hein Que d'aventure On est arrivé à Nice, au bout de la rue, il y a l'appartement de ma mère, donc juste à côté de la gare. Elle a aucune idée que je serai là. 
et je peux vous garantir que ça va être rempli d'émotions. Ça va faire un an que je ne suis pas revenu à Nice pour voir ma mère. Donc euh, <rire> je pense qu'elle va vraiment être très contente. Elle ne se doute pas un seul instant que je puisse arriver là maintenant, vu la vitesse à laquelle ça s'est fait. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir la voir. Elles sont tellement chaudes, elles ont vu la mer là, dès qu'on est arrivé, et elles étaient trop contentes de pouvoir y aller, mais j'arrive pas à descendre là, c'est bloqué. Du coup je vais marcher un petit peu et on va essayer de voir si on peut aller à côté de la mer et qu'elles prennent leur premier bain en France sur la promenade des Anglais. Alors, après avoir passé 4 jours à Nice chez ma mère avec euh, Tofu et Azadi qui n'étaient pas super super heureuses d'être en ville, on est finalement arrivé euh, à côté de la ville de Brive, la Gaillarde, chez des amis à Mia et à moi. Euh, on a dû prendre encore une voiture, faire à peu près 300-400 km, puis reprendre encore un train. Mais voilà, on est arrivé et on est trop content parce que là, il y a de l'espace, il y a de la nature et vraiment, on ne pouvait pas être mieux qu'ici. Donc, on va rester là pendant à peu près euh, deux semaines à un mois jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une nouvelle famille pour Tofu et Azadi. Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez, vous savez comment ça marche. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Euh, on a fait tout ce qu'on pouvait pour les ramener jusqu'à ici. Donc maintenant, on compte sur vous. Merci d'être resté jusque là. Et on vous dit à la prochaine vidéo.